very good morning and welcome to the show Dr. On Call. Over an alarm, you can call me and call me. 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 You can call me and call me and call me. இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர் தேவி சர்மணி வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில பல முறை வந்துட்டு முட்டு வலிகள் பத்தி பேசிருக்கோம் இருந்தாலும் வந்துட்டு நிறைய நேர்கள் கால் பண்ணி கை கால் வலிகள் இருக்கு குறிப்பா மூட்டுகள்ல வலிகள் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இன்னைக்கு மூட்டு வலிகள் பத்தி டீட்டெயிலா பேசலாம் மேம் இப்ப மூட்டு வலிகள் நம்ம பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காமனா நம்மளுக்கு வந்து டெய்லி லைஃப வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோயா வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு அப்போ இந்த மூட்டு வலிகள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எங்கே பார்த்தாலும் மூட்டு வலி எனக்கு வந்து நிறையாவே இருக்குது இதுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணி தான் நம்ம வந்து சரி பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பரவலாக நிறைய பேர்கிட்ட கருத்து இருக்குது பட் மூட்டு வலிகள்லாம் வந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்ரானிக் டிசார்டர் தான் நம்மளுக்கு நாள்பட்ட வலிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியாமல் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி நம்ம உள்ளே ஏதாவது நம்ம நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷனுக்கு நம்ம வரோம் பட் ஆனால் அப்படி பண்ண தேவை கிடையாது நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் வந்து மூட்டு வலிகளுக்கு வந்து எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் நம்ம நிரந்தரமாக அந்த மூட்டு வலிகளை நம்ம குணம் பண்ணி கொண்டு வந்துட முடியும் இப்போது ரீசண்டாக இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மூட்டு வலிகள் எல்லாமே வந்து இளம் வயதினருக்கும் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருது ஒரு முப்பது நாற்பது வயது கடந்ததுக்கு அப்புறமே மூட்டு வலிகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருது ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்தே மூட்டு வலிகள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது காரணம் அவங்களுடைய உணவு முறை பழக்க வழக்கம் மாற்றம்னாலேயும் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒபிசிட்டி அதிகமான உடல் எடை வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த மூட்டுகள் வந்து அதை தாங்கக்கூடிய ஒரு வலிமை இல்லாததுனால ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு மூட்டு வலிகள் வர ஆரம்பிக்குது பொதுவாகவே காமனாக ஐம்பது வயது அறுபது வயது கடந்த முதியோர்களுக்கு தான் வந்து மூட்டு வலிகள் வந்து பரவலாக காணப்படுது என்ன அப்படின்னா ஒரு சில பேர் வந்து மூட்டுகள் வந்து யூஸ் பண்ணாமையே வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து மூட்டுகளுக்கு வந்து சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் அந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து தடவணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மூட்டில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீஜெனரேஷன்ஸ் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் எப்பயுமே வயோதிகத்தினால நம்மளுக்கு ஜீரியாட்டிக் டிசார்டர்ஸில் இந்த மாதிரி காமன் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அப்போ அதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணி கொண்டு வரணும் நல்லா சூடாக வந்து இளம் சூடாக நல்லா ஒத்தனம் ஒத்தனம் வச்சு நல்லா சுற்றி இருக்க மசில் ஃபைபர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஒரு எண்ணெய் நம்ம அங்கே அப்ளை பண்ணும்போது அது நல்லா மூட்டுகளுக்கு நடுவில் போய் அது இருந்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு லூப்ரிகேஷனை கொடுக்கும் அப்போ ஈஸியாக நம்ம கால் நீட்டி மடக்க முடியும் நம்மளால் ஈஸியாக நடக்க முடியும் அந்த எண்ணெய் வந்து எண்ணெய் பசை வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே போய் நம்மளுக்கு ஸ்டே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உராய்வு தன்மை எலும்புகள் ரெண்டும் உரசுற தன்மையை வந்து குறைச்சி கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா மூட்டுகள் வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து அழியாமல் நம்ம காத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் செவன்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் மூட்டுகள் வந்து தேய்மானம் ஆகிடுச்சு ஒன் ஒரு மூட்டு இன்னொரு மூட்டோட உரச ஆரம்பிக்குது அப்படி இருக்கவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வர்ம சிகிச்சை வந்து கொடுப்போம் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு அப்போது அந்த வர்ம சிகிச்சை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு நம்மளுக்கு கேப் கிடைச்சா கூட போதும் ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு கேப் கிடைச்சா கூட போதும் அந்த ரெண்டு எலும்புகளும் உரச விடாமல் நம்ம தடுத்து கால் கொஞ்சம் நம்ம இழுத்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கும்போது அந்த ரெண்டு மூட்டுகள் கொஞ்சம் கேப் விட ஆரம்பிக்கும் அந்த டயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கடி இந்த மாதிரி நம்ம ஜானு வசதி ட்ரீட்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பிளிச்சல் ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி கிளி ட்ரீட்மெண்ட் இல கிளி ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணி நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வரலாம் ப்ளஸ் வர்ம சிகிச்சை பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு அது வந்து நம்மளுக்கு சரியாகி வரும் ஸோ ரொம்ப நம்மளுக்கு அந்த தேய்மானங்கள்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு ஆக ஆரம்பிக்குது கார்ட்லேஜ் டீஜெனரேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எலும்புகளே வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சைடு நம்மளுக்கு உறையுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்பர்ஃபார்மேஷன்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி அதை ரிப்பேர் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பர்ராக ஃபார்ம் ஆகுறது அது ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த டைம் வந்து கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் எதையாவது வந்து வழிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பர்ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில்
நம்மளுக்கு மேலே ஒரு எலும்பு இருக்கும் நம்மளுக்கு தொடை எலும்பு அதே மாதிரி கீழே கால் எலும்பு ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு சேர்ந்து முன்னாடி வந்து முன்புறத்தில் நம்மளுக்கு மூட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன எலும்பு இருக்கும் இந்த மூணு எலும்புமே நம்மளுக்கு சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு மூட்டுகளாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது நம்மளுக்கு மூட்டுகள் அந்த எலும்போடு வந்து உராயிரதுனால மட்டும் நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகள் ஏற்படுறது கிடையாது அந்த தொடை எலும்பும் கீழே அந்த கணுக்கான் எலும்பும் நம்மளுக்கு சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து உராயும் போதும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூட்டு வலிகள் வந்து ஏற்படும் இந்த வலிகள் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வெரிகோஸ் வைன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நரம்பு வந்து சுருள் சுருளாக உள்ளே இருக்கும் பின்னாடி ஃபுல்லாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு வெளியே நல்லா தெரியும் கொஞ்சம் நல்லா கலராக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து பச்சை நிறமாக வந்து புடைச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு அந்த ரத்த நாளம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சிவந்த நிறமாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கப்போ அந்த இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தடைப்படும் பிளட் சர்க்குலேஷன் தடைப்பட்டுது அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூட்டுக்கு பின்புறம் அது வந்து இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரியான வழிகளும் அதே மாதிரி மூட்டை அவங்களுக்கும் மடக்க முடியாதனால சர்க்குலேஷன் வந்து கட் ஆகிறதுனால மடக்க முடியாமல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் ஸோ இப்போ அந்த மூட்டு வலிகள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு காமனாக ஒரே சிப்டம்ஸ் தான் இருக்கும் மூட்டுகளில் வலி நம்மளால் நீட்டி மடக்க முடியாது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் ஸ்டிஃப்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது அதோடைய நம்ம நடக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வீக்கம் வந்து காணப்படும் ஒரு சில பேர்த்து காலில் வந்து சூடோடு காணப்படும் ஸோ இது தான் நம்ம மூட்டு வலி காமனாக இது மூட்டு வலினால் ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் ப்ளஸ் இதோடு அசோசியேட்டடாக வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உபாதைகள் இருக்கும் மூட்டு வலி வரதுக்கு காரணம் முக்கிய காரணம் என்ன பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மலச்சிக்கல் செரிமானம் ஸோ அந்த கெட்ட டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே மலச்சிக்கல் செரிமானம் சரியில்லை அப்படின்னா கெட்ட டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே உள்ளேயே நம்மளுக்கு ஸ்டே ஆகி அது திரும்ப நம்மளுக்கு ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சு அது என்ன ஆகும் வீக்கான ஜாயின்ஸ் எல்லாம் போய் ஸ்டே ஆக ஆரம்பிச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் மெம்பரன்ஸு இந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு எலும்புகளுக்கும் நடுவில் உள்ளக்கூடிய மசில் ஃபைபர்ஸு அந்த தசை நார்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகளாக நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலோ இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க இந்த சௌந்தர்யா மேடம் திண்டிவனத்துலேருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே சௌந்தர்யா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் ம் உங்கள் வயசு என்னம்மா இருபத்தி ரெண்டு மேடம் ஓகே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் <laughs> 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 ரொம்ப அரிப்பும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நுரையீரல சளி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் அடிக்கடி வருமா உங்களுக்கு சளி பிரச்சனை இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ உங்களுக்கு காமனா உங்களுக்கு செரிமான உறுப்புகளும் உங்களுக்கு வந்து சரியில்லை அதே மாதிரி நுரையீரல் அதுவும் சரியில்லை சரியா நம்மளுக்கு எப்பயுமே நம்மளுக்கு ரெஸ்பிரேஷன் நம்மளுக்கு ரெண்டு மூலமாக நம்மளுக்கு நடக்கும் நுரையீரல் மூலமாகவும் நடக்கும் நம்ம தோல் வழியாகவும் கியூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு நடக்கும் அப்போ தோல்ல நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நுரையீரல்லையும் உள்ள பிரச்சனைகள் இருக்கும் நுரையீரல் எந்தாவது பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் தோல்லையும் அந்த பிரச்சனைகள் வந்து வெளிப்படும் ரெண்டுமே வைஸ் வசாவாக தான் இருக்கும் சரியா கூட சேர்ந்து உங்களுக்கு செரிமான உறுப்புகளையும் நல்லா வலிமைப்படுத்தி விடணும் மலம் வந்து சரியாக கழியலை அப்படின்னா அந்த டாக்ஸின்ஸும் சேர்த்து நம்மளுக்கு ரீஆப்சார்ப் ஆகும்போது சிவியாரிட்டி ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் நோய் வந்து குறைய ஆரம்பிக்காது அப்போது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து சரி பண்ணணும் இப்போது அந்த பேச்சஸ்க்கு எல்லாமே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செதில் உதிராமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து குளிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா கோகோனட் ஆயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா நல்லா செக் நாட்டின கோகோனட் ஆயில் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்ருங்க டெய்லி அப்ளை பண்ணி விட்ருங்க அதுக்கப்புறமா வீட்டில் இருக்கீங்க ஃப்ரீயாக இருக்க டைம்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குப்பைமேனி நிலவேம்பு மஞ்சள் வேப்பிலை இந்த நாளையுமே ஃபுல்லாக நல்லா அரைச்சி நல்லா அது மேலே பத்து மாதிரி நல்லா போட்டுட்டு வாங்க போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வித்தின் ஒரு தேர்ட்டி டேஸில் வந்து உங்களுக்கு அந்த படைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கருப்பு நிறமாக உங்களுக்கு மாற ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது தோல் நிறத்துக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அது ட்ரை
நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் நம்மளுக்கு கழிவுகள் அழுக்குகள் எல்லாமே இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு சொரியாசஸ் வந்து நம்மளுக்கு போகாமல் திரும்ப திரும்ப ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது ஆயின்மெண்ட் எடுத்து நம்ம சப்ரஸ் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அது அந்த டைம் போயிடும் ஆனால் திரும்ப வர மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி திரும்பலாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து இந்த சொரியாசஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த பாரம்பரியமான மூலிகை மருந்துகள் நம்ம தொடர்ந்து எடுக்கும்போது நம்மளுடைய ரத்தம் வந்து நம்மளுக்கு சுத்திகரிக்கும் ரத்தம் சுத்திகரிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு கல்லீரல் மண்ணீரலெல்லாம் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு புது ரத்தம் நம்மளுக்கு வந்து உற்பத்தி ஆகும் அப்படி ஆகும்போது கரெக்டாக நம்மளுக்கு அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸில் ஆர்பிசியோட ரெஜுவினேஷன் நம்மளுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஆர்பிசி லைஃப் சைக்கிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சைக்கிள் அப்படியே நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகிட்டே வர புது ரத்தம் நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகிட்டே வர வர நம்மளுக்கு அந்த பேச்சஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு மறைய ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில பேர்த்துக்கு செதில் ஊதுதல் மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா அது டேண்ட்ரஃப் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நல்லா கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு புண்ணு மாதிரி ஹீல் ஆக ஆரம்பிக்கும் சாதாரணமாக ஒரு புண் எப்படி ஹீல் ஆக ஆரம்பிக்குமோ அது மாதிரி தழும்பு ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் பிளாக் பேச்சஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறமா ஸ்கின் டோனுக்கு மாறி வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி தான் சொரியாசஸ் வந்து ஹீல் ஆகும் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி முறையில் ஹீல் ஆகும்போது தான் இந்த பிரச்சனை வந்து திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு வராது ப்ளஸ் அந்த நுரையீரலில் வந்து சளி இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்போ நுரையீரலில் சளி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா மாதத்துக்கு மூன்று முறை வந்து நசியம் சிகிச்சை வந்து பண்ணணும் அப்போது அந்த ஒரு தைலம் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் இருக்குது அந்த தைலத்தை வந்து நம்ம மூக்குகளில் விடும்போது அந்த மூக்குகளில் உள்ள சளி அந்த தலையில் உள்ள சளி எல்லாத்தையும் அது கரைத்து வெளியே எடுத்து கொண்டு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரியான சிகிச்சை வந்து மாதத்துக்கு ஒரு மூன்று முறை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு அந்த நோஸ் கப் அதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வெளியே கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம நோஸ் கிளீனிங் சளி இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நுரையீரலுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஏர் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கிறப்போ நம்மளுக்கு சளி பிரச்சனை அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி ஸோ அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா ஒரே மருந்து நம்ம எடுக்கும்போதே அந்த பிரச்சனையும் சரியாகும் இந்த பிரச்சனையும் சரியாகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நம்ம ஒரு மருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நுரையீரலில் உள்ள சளியையும் அட்ட டயத்தில் நம்மளுக்கு வெளியேற்றும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு இந்த சொரியாட்டிக் பேச்சஸையும் நம்மளுக்கு வந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட மூலிகை மருந்துகள் தான் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் இருக்குது அதை கொடுக்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கியூர் ஆயிரும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு கூட சேர்த்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாமா சென்னையில் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை டி நகரில் இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அப்படி திண்டிவனம் அப்படின்னா உங்களுக்கு விழுப்புரம் பக்கம் அப்படின்னா நீங்கள் விழுப்புரம்லேயும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் மூட்டு வழிகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதற்கான மூலிகள் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறதை சொல்லியிருந்தீங்க அதை பற்றி பேசலாம் மேம் ஓகே இப்போது நம்ம மூட்டு வழிகள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு அழகாக நம்மளுக்கு அதை வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிற்றாமுட்டி நம்மளுக்கு மூட்டு வழிகள் நம்மளுக்கு தயாரிக்கிற மருந்துகளில் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிற்றாமுட்டி செய்கிறது இப்போ இந்த சிற்றாமுட்டி வந்து நம்ம எப்படி அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு சின்ன செடி தான் இது வந்து குறுந்தொட்டி குறுந்தொட்டி வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சில பேருக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் போய் கேட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிற்றாமுட்டின்ற பேர்லேயே ஒரு சில பேருக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி குறுந்தொட்டி வேர் அப்படின்ற ஒரு பேர்லேயும் இந்த மூலிகை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சிற்றாமுட்டி மூலிகை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதனுடைய வேர் பகுதிகளை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஹோல் பிளான்ட் இந்த முழு செடியும் நம்ம சமூலமாகவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இந்த சிற்றாமுட்டி வேர் அதை வந்து ஃபுல்லாக நல்லா பவுடர் மாதிரி நம்ம பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக திரித்து வச்சுக்கிட்டு முழு பிளான்ட்டவே எடுத்து நல்லா காய வச்சு அதை வந்து பவுடர் மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை பண்ணி வச்சுட்டு அதை ஒரு மூணு ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து போட்டு தண்ணி ஒரு எட்டு டம்ளர் நல்லா தண்ணி ஊற்றி அதை ஒரு டம்ளராக நல்லா வற்றி காய்ச்சி அதை வந்து நம்ம காலையில
மலை தேன் கிடைச்சிது அப்படின்னா அதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு சாதாரண தேன் தான் கிடைக்குது மலை தேன் வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸும் எடுத்துக்கலாம் நார்மல் பேஷண்ட்ஸும் எடுத்துக்கலாம் மலை தேன் கிடைச்சிருந்தால் ரெண்டு பேருமே எடுத்துக்கலாம் சாதாரணமாக உங்களுக்கு பெட்டி தேன் தான் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சுகர் பேஷண்ட்ஸ் இல்லாதவங்க மட்டும் இந்த இதை வந்து தேன் கலந்து சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு நல்லா வலி வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்ம பெயின் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் மேலும் இந்த சிற்றா முட்டையெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே மேம் இது ஒரு சொல்ற அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது ரொம்ப பிடிங்க வீட்டுக்காரருக்கு உங்க வீட்டுக்காரருக்கு எத்தனை வயது ஆகுது அடிக்கடிக்குமாடிக்கு சரியா வரல போகுது அதுக்கப்புறம் விட்டதுக்கு அப்புறம் திரும்ப வருது அப்படின்னா நம்ம மருத்துவமனையில் சொரியாசஸ்க்கு நல்ல சிகிச்சை கொடுத்துட்டு இருக்கோமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சரி பண்ணிடலாம் சரியா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குப்பை மேனி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க குப்பை மேனி செடி எடுத்து நிழல் உலர்த்தி காய வச்சு அது நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை திரித்து நல்லா சலிச்சு எடுத்து ஃபைன் பவுடராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் கார்போக அரிசி கருஞ்சீரகம் அதுவும் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அதை ஒரு பேனில் போட்டு இளவருப்பாக வறுத்து எடுத்துட்டு அதையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூணுமே சரிசம அளவில் எடுத்துக்கணும் ஐம்பது ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நூற்றி அறுபது நூற்றி ஐம்பது கிராம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதில் கொஞ்சம் வேஸ்டேஜஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெய்லி ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து டெய்லி காலையில் இருக்க நைட் ஒர்க்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வந்து குடிச்சிட்டே வாங்க கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும் இது எடுத்துகிட்டு தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே வரும்போது ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த ஹீல் ஆயிரும் உங்களுக்கு அந்த செதில் ஊதுறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து படிப்படியாக உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகணும் அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க கூட சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாம் நாங்கள் நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து மருந்து பாரம்பரியமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்ருக்கோம் மூலிகை மருந்துகள் தான் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி விடாது ஸோ அதை நீங்கள் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து சென்னையில் வந்து இருக்குமா நீங்கள் நேரில் கூட வந்து பார்க்கலாம் எனக்கு மூட்டு வலிங்க சரிமா மூட்டு வலி இருக்கு மூட்டு வலி மூலம் வலி எடுக்குது ரெண்டு பைல்ஸ் பிரச்சனையும் இருக்கு ரெண்டு பைல்ஸ் ரெண்டு அரும்பு மாதிரி வெளியே வந்திருக்கு மூட்டு வலிக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாக்கா அவங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டு ரெண்டு இன்ச்சு மூட்டி மூட்டு தேஞ்சி இருக்கு ஆனா நீர் வந்து ரெண்டு இன்ச்சு அந்த கீழே பள்ளத்துல வந்து ரெண்டு இன்ச்சு கட்டி மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு கரையத்துக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க அது சுமார் ஆகல வலி எடுத்துக்குன்னே இருக்கு மூட்டு ஓகே நீங்க மூட்டுக்கு மட்டும் என்கிட்ட வந்து கொண்டாந்து காமிங்க சரியா பட் நீங்க அந்த பைல்ஸுக்குலாம் வந்து எந்த ஒரு பைசா செலவு பண்ணாம நம்ம சரி பண்ணிடலாம் இந்த மொளையெல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் நான் சொல்றதை மட்டும் வீட்டுல வச்சு ஃபாலோ பண்ணுங்க கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு அந்த பைல்ஸ் பிரச்சனை உங்களுக்கு சரியாயிரும் வித்தின் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ்ல சரியாயிரும் சரிங்களா ஆஹ் இப்போ நம்மளுக்கு நீராகாரம் பழைய சோறு தண்ணி இருக்கு பாத்தீங்களா நீராகாரம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு டம்ளர் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரெகுலரா ஒரு மூணு நாள் மட்டும் காலையில எந்திரிச்சோன்னே குடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெய்லி வந்து மதியம் வந்து நீங்கள் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா வேறு எதுவும் வைக்க வேண்டாம் கண்டினியூஸாக ஒரு ஒன் வீக்குக்கு வந்து கருணைக்கிழங்கு குழம்பு மட்டும் வச்சு சாப்பிடுங்க நம்மளுக்கு கருணைக்கிழங்குன்னு சொல்லி ஒரு கிழங்கு இருக்குது மண்ணில் உள்ள கிழங்கில் வந்து கருணைக்கிழங்கின்றி வேறு கிழங்கு எதுவும் புசியோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க 
அப்போது அந்த கருணை கிழங்கு தவிர மற்ற கிழங்குகள் எதுவும் எடுக்கக்கூடாது கருணை கிழங்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு மண்ணில் அடியில் ம விளையக்கூடிய மண்ணில் விளையக்கூடிய கிழங்குகளில் ஒரே கிழங்கு நம்மளுக்கு நல்லது கொடுக்கக்கூடியது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கருணை கிழங்கு தான் அப்போது அந்த கிழங்கை வந்து நம்ம தொடர்ந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு மூலவியாதி வழி கொடுக்கக்கூடிய மூலவியாதி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மொளை மாதிரி ஏற்படக்கூடிய மூலம் வியாதி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ரத்தம் வந்து கசியக்கூடிய மூலம் வியாதி மொத்தம் வந்து நம்மளுக்கு இருபத்தி ஒரு வகையான மூலம் இருக்குது அந்த மூலம் எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அது சரியாயிடும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெள்ளை பூண்டு இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சமாக ஒரு பத்து பல் வெள்ளை பூண்டு எடுத்து நெய்யில் லைட்டாக வதக்கிட்டு அதையும் டெய்லி வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே ஏர்லி மார்னிங் எடுத்து சாப்பிட்ருங்க இது வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஒன் மந்த் மட்டும் இது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்களே பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த மூலம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்காது கீரைகள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் குடிச்சு பா குடிச்சிட்டு வாங்க ஹாட் வாட்டராக கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கோங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனை வந்து சரியாயிரும் ப்ளஸ் மூட்டு வழிகளுக்கு வந்து உள்ளவங்களுக்கு அந்த என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுபடி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வீக்கம் அந்த நீர் சேர்ந்திருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் நார்மல் ஆயிரும் நடக்கவும் ஆரம்பிச்சிருவீங்க சரியாமா நீங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் மூட்டு வலிகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ மூட்டு வலிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் மெயினாக இருக்கக்கூடியது வலிக்குது நடக்க முடியல அப்படின்றதா சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு ட்ரக் ஸ்டோரில் போயிட்டு மாத்திரைகள் நிறைய பேர் எடுத்து போட்டிருப்பாங்க அதே போல் வந்துட்டு ஏதாவது பெயின் பாம் மேலே தடவுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க இதில் நம்ம இயற்கை முறையில் ஏதாவது மூலிகைகள் வச்சு வலிகளை குறைச்சிக்க முடியுமா மேம் கண்டிப்பாக இப்போது மூட்டு வலிகள்லாம் வருது அப்படின்னா மாத்திரை எதுவும் போட தேவையில்லை பெயின் கில்லர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் போட தேவையில்லை பெயின் கில்லர் போட போட நம்மளுக்கு வந்து இருக்க இருக்க மூட்டுகள் ரீஜெனரேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சிவியராக தான் நம்மளுக்கு ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் பெயின் கில்லர் போடுறப்போ நம்மளுக்கு அந்த வலி வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் மூளைக்கு போகக்கூடிய அந்த நரம்புகளில் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு சென்சேஷன் நம்மளுக்கு தெரியாமல் தான் இருக்கும் பட் உள்ள டீஜெனரேஷன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போது இந்த இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சைனோவியல் ஃப்ளூ நம்மளுக்கு வறட்சி ஆகுது அப்படின்னா அது சிக்ரீட் ஆகணும் பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்போ அப்படி இருக்கப்போ வந்து உள்ளே நம்ம சரி பண்ணணும் நம்மளுக்கு அந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனை அந்த குடல் வந்து சுத்தமாகணும் அந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகணும் திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு ரீஅப்சர்வ் ஆகக்கூடாது அப்போது ரத்தம் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகணும் அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம சேர்த்து எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மூலிகை மருந்துகள் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு மூலிகைகளும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சேர்த்து சாப்பிடும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சிற்றாமூட்டி அந்த வேர் பகுதிகள் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அது எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சிற்றாமூட்டியோட கிளாசிஃபிகேஷன்லேயே இன்னொரு பிளான்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பேராமூட்டி அதையும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் முக்காவேலை அந்த பிளான்ட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கடுக்காய் கடுக்காய் வந்து தோல் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி நெல்லிக்காய் தோல் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சுக்கு எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாமே சரிசம அளவில் எடுத்துக்கணும் சுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கர்ச்சுண்ணாமில் போட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் அதை நிழலில் உலர்த்தி காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த சுக்கில் உள்ள சுண்ணாம மட்டும் ஃபுல்லாக சுரண்டி எடுத்துடணும் ப்ளஸ் அந்த தோலையும் வந்து நல்லா சுரண்டி எடுத்துடணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த சுக்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு எல்லாமே ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா ஒன்றா ரெண்டாக நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் வந்து கிடையாது அப்போது இதை எடுத்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நல்லா தண்ணியில் நல்லா போட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுக்கிறீங்கன்னா நாலு கிராம் அளவு வரும் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு டூ கிராம் செலவு நம்மளுக்கு வரும் அப்போ ஃபோர் கிராம் செலவு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு தண்ணி ஒரு நல்லா எட்டு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி அந்த எட்டு டம்ளர் தண்ணி நல்லா வற்றி அது அது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு கால் டம்ளராக நம்ம கிடைக்கிற அளவுக்கு நல்லா சுருக்கி வற்றி காய்ச்சிக்கணும் ஸோ அதை வந்து எடுத்து கொஞ்சமாக தேன் கலந்து காலையில் ஒர்க்க நைட் ஒர்க்க இந்த மூட்டு வழிகள் இருக்கவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த வழி வந்து நல்லா அன்னைக்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த வழி
அது சாப்பிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு மாசம் பீடிங் வந்து லேஸ் லேஸா பட்டுட்டு இருக்கு மேடம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இல்ல என்னன்னு கேக்குறேன் ஓகே அடினோமைசிஸ் யூட்ரஸ் இருக்கு அப்படினா கொஞ்சம் நேர்ல வந்து நாங்க கொடுக்க கூடிய மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க சரியா அப்படினா நம்ம சரி பண்ண முடியும் திருப்பூர்ல வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குமா நீங்க நேர்ல கூட அங்க போய் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு திருப்பூர் பக்கமா இருந்துச்சு அப்படினா நீங்க நேர்ல போய் பாருங்க புதுக்கோட்டையில இருக்குங்க நான் இங்க புதுக்கோட்டையில புதுக்கோட்டை கேம்ப் மாதிரி வருவாங்க நினைக்கிறேன் சோ நீங்க ஹாஸ்பிடல் நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேளுங்க உங்களுக்கு தெளிவா உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனை அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க அங்க போய் நீங்க பாருங்க சரியா திருச்சியில கூட எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு நீங்க நேர்ல கூட நீங்க எங்கனாலும் போய் பார்க்கலாம் சரிங்களாமா சோ இப்போ அடினோமைசிஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிளீடிங் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நிறைய இருக்கும் அதை போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி வைப்பீங்க அந்த பிளீடிங்கை அப்போ திட்டு திட்டா நம்மளுக்கு பிளீடிங் வந்து நம்மளுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம நார்மல் பண்ணிடலாம் இதுக்கெல்லாமே வந்து நம்ம இயற்கையாகவே அந்த பிளீடிங்லாம் நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் ஆயில் பாத் மாதிரி எடுங்க ஆயில் பாத் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த டைம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பாட்டிங்ஸ் அந்த பிளீடிங்ஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இருக்காது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்ட்டி டூலேருந்து ஃபார்ட்டிலேருந்து அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த மெனோபாஸ் ஆகக்கூடிய டைமில் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு வர்றது காமன் தான் ஸோ இதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நேரில் கூட நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் தமிழரசன் மேடம் கல்பதல்ல பேசுறேன் ஓகே இப்ப யார்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு எனக்கு உங்க வயசு சார் வயசு 29 ஓகே டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க அடுக்கு தும்பல் இருக்கு மேடம் ஒரு 5 வருஷ மா வருஷ மா இருக்கு மேடம் சரியா ஆக மாட்டேங்குது அடுக்கு தும்பல் இருக்கு ஓகே வேற எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா மூக்குல இருந்து நீர் வடிகிறது அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா ஆமா அது போல நான் கடலுக்கு போற மேடம் நான் விஷம் தானே ஓகே பனி அந்த குளிர்ந்த காத்துல எல்லாம் சேர மாட்டேங்குது ம் ஓகே சேர மாட்டேங்குது சரி ஓகே எந்த ஊர்ல இருந்து நீங்க கூப்பிட்டிருக்கீங்க கல்பாக்கம் கல்பாக்கம் மேடம் கல்பாக்கம் சரி ஓகே நீங்க கூட நீங்க கால் பண்ணி கேளுங்க கீழே ஹாஸ்பிட்டல் நம்பருக்கு கேளுங்க சரியா உங்க ஊர் பக்கம் எந்த ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்க நேர்ல கூட போய் சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா தேவதாறு மரப்பட்டை கருங்காலி அதுக்கப்புறம் சிறு தேக்கு இந்த மூணுமே உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் சரியா இதை பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு இதை கஷாயம் மாதிரி நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த சைனசிட்டிஸ் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் இந்த தேவதார மரப்பட்டை கஷாயம் வச்சு சாப்பிட்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி தும்மல் அந்த மாதிரி எதுவும் ஏற்படாது பட் கொஞ்ச நாள் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம மெடிசன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து ரொம்ப வீரியம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது இப்போ ஒரு இருபது மூலிகை இருபத்தஞ்சு மூலிகைகள் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம மருந்துகள் மாதிரி ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பாரம்பரியமாக முறைப்படி கரெக்டாக அந்த முன்னோர்கள் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வந்து சித்தர்கள் எப்படி வகுத்திருக்காங்க எப்படி அந்த மாதிரி மருந்துகள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த முறைப்படி நம்ம முறை மாறாமல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வரப்போ நம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்க பாடி கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு டூ மந்த்ஸ்லே சரியாயிரும் நல்ல ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னா டூ மந்த்ஸ்லே சரியாயிரும் அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்பு ரொம்ப லீனாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து எடுக்க வேண்டியது வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வாழ்நாள் முழுக்கையும் நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ சைனசைட்டிஸை நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் நுரையீரலில் போய் அந்த சாலிகளெலாம் கட்டி கோர்த்து கொண்டு பின்னாடி வந்து ஆஸ்மாவாக நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து
பிசிஓடி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது நீர்க்கட்டிகளுக்கெல்லாம் வந்து எங்களுடைய ஆஜயர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் மருத்துவம் தொடர்ந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தொடர்ந்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவர் எப்பியர்ஸ் நார்மல்னு வந்துடும் கண்டிப்பாக சரியா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய பேர் நம்ம சரி பண்ணி விட்டுருக்கோம் வந்துடும் அந்த மாதிரி அதனால் நீர்க்கட்டிக்கெலாம் பயப்பட தேவையில்லை ரொம்ப உடம்பு வந்து பருமன் ஜாஸ்தி இருக்கா உடல் பருமன் ஜாஸ்தி இருக்கா உடம்பு வெயிட் அதிகமாக இருக்கா கொள்ளுச்சாறு பார்லி கஞ்சி இது மாதிரிலாம் வெயிட் குறைக்கிறதுக்கும் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில மூலிகை மருந்துகள் இருக்கு அதை எடுத்துட்டு வரும்போது நல்ல வெயிட்டும் நல்ல குறைய ஆரம்பிக்கும் அதையும் பிளஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் வீட்டில் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும் வாக்கிங் காலையில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஈவினிங் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நடந்து வரணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது தோப்பு கரணும் ஃபஸ்ட்டு போட பழகுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கால் வலிலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு ஐம்பது தோப்பு கரணும் போடுங்க அதே மாதிரி குனிஞ்சு நிமிர்ந்து செய்யக்கூடிய வேலைகள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி செஞ்சுட்டு வாங்க அப்போ இந்த அப்டமல் மசில்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெஷர்னால நம்மளுக்கு அமுங்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஓவரி வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நார்மலாக நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ரெகுலராக அந்த கரெக்டாக அந்த சைக்கிள்ஸ் படி பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் பீரியட்ஸ் நல்லா வர ஆரம்பிக்கும் வெயிட்டும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இது ஃபாலோ பண்ணுங்க டெய்லி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கருஞ்சீரகம் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதை மட்டும் எடுத்து நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு பீரியட்ஸ் அப்பையும் சாப்பிட்டுக்கலாம் நார்மலாக இருக்கப்பையும் ஒரு டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து சாப்பிட்டுவாங்க அதே மாதிரி கலர்ச்சிக்காய் கலர்ச்சிக்காய் வந்து உடச்சோம் அப்படின்னா மேல் ஓட உடச்சிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஒரு வெள்ளை கலரில் பருப்பு மாதிரி இருக்கும் அதையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அதோட கொஞ்சமாக கலர்ச்சிக்காய் வந்து நாலு பங்கு எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா மிளகு வந்து பத்து கிராம் அளவு எடுத்து அதையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தேனில் குளத்தையும் சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி சுடு தண்ணியில் போட்டும் சாப்பிடலாம் இது பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆயிரும்மா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ரெகுலர் ஆகணும் அந்த நீர்க்கட்டிகள் எல்லாமே நார்மலாக நம்மளுக்கு வரணும் ஒவ்வொரு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு சப்பியர்ஸ் நார்மல்னு உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களாம்மா மூட்டு வலிகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது மூலிகைகளுக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் எங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க தொடர்ச்சி அதை பற்றி பேசலாம் ஓகே இப்போது வேறு விதமாக நம்ம சிற்றா முட்டியை வந்து நம்ம எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதை கஷாயம் வச்சு நம்ம எடுக்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சேஃபான ஒரு வழி அப்போது சிற்றா மூட்டையோடு சேர்த்து நம்ம வேறு வேறு என்னதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பச்சை பயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா பச்சை பயிர் நம்ம பாசி பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பயிர் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே சரிசம அளவில் ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஐம்பது கிராம் இல்லை தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டென் கிராம்ஸ் அளவு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் டென் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து பற்பாடகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூலிகை கிடைக்கும் சின்னதாக பிளான்ட் சின்ன பிளான்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை ஃபுல்லாக எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா உலர்த்தி காய வச்சு ட்ரை பிளான்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வில்வ இலை வில்வ இலை வந்து நீங்கள் கிடைச்சிது அப்படின்னா வீட்டிலேயே கலெக்ட் பண்ணி வச்சு அதை காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வில்வ இலை இல்லாட்டி வில்வ மரப்பட்டை ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எடுத்துக்கிட்டு இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா திரித்து வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா திரித்து வச்சுட்டு வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கொத்துமல்லி தனியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வர கொத்துமல்லியை வந்து எடுத்து அதையும் ஒரு ஐம்பது கிராம் அரை எடுத்து நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா சேர்த்து ஒன்றா ரெண்டாக பவுடர் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லாட்டி மூணு ஸ்பூன் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி வந்து ஒரு எட்டு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றுங்க அது நல்லா ஒரு டம்ளராக நல்லா வத்த காய்ச்சி அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் டெய்லி காலையில் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க குடிச்சிட்டு
ரொமட்டாட் ஆத்ரைட்டிஸ் கண்டிஷன்ஸில் வந்து வலி அழல் கீழ்வாயுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து வலி வலி அப்படின்னா காற்று காற்றும் அழலும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளில் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த சுரம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா நம்மளுக்கு ரிலீஃப் ஆகும் பெயினும் நம்மளுக்கு நல்லா ரிலீஃப் ஆகும் அதனால் இந்த மெ இந்த மருந்துகள் வந்து முடக்குவாதத்துக்கும் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் மூட்டு வலிகள் இருக்கக்கூடிய மூட்டு தேய்மானம்னால வலி ஏற்படக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம இந்த பிரச்சனைகள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்க வழிகள் வந்து ஏற்படும் இது காமனான ஒரு விஷயம் தான் பட் இதை நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சரியா நான் சொல்ற மாதிரி தைலம் மட்டும் வீட்லயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு சரியாயிரும் ஏற்கனவே இந்த சிற்றாமூட்டி பிளான்ட்டை பற்றி தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் சிற்றாமூட்டியை வந்து ஈஸியாகவும் தைலம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் நீங்கள் தைலம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சிற்றாமூட்டி வேர் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதை வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க முந்நூறு கிராம் அளவு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு லிட்டர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி அதை நல்லா கஷாயம் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காய்ச்சிக்கோங்க மூணு லிட்டர் தண்ணி நல்லா ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல்லா இல்லாட்டி ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எல்லா நல்லா வத்துற வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சி அந்த கஷாயத்தை எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதோட சேர்த்து வேப்பெண்ணெய் நல்லா எடுத்து வேப்பெண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் அளவு எடுத்துக்கிட்டு இது ஒரு எழுநூறு மில்லி அளவு இந்த கஷாயத்தை வந்து அதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி காய்ச்சுங்க காய்ச்சினதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அந்த கடுகு பதம் உங்களுக்கு வரும் நல்லா அந்த தண்ணி சத்துக்கள் எல்லாமே வத்துனதுக்கு அப்புறம் கடுகு பதம் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் எண்ணெயை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுட்டு அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா மூட்டுகளில் வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வழிகள் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் மேற்கொண்டு அதே முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவு சிற்றாமூட்டி வேர் இல்லாட்டி சிற்றாமூட்டி செடி எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இருபது இருபது கிராம் அளவு சுக்கு மிளகு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம இந்த வழிக்கு நல்லா கேட்கக்கூடிய அந்த பேரரத்தை இல்லாட்டி சிற்றரத்தை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து எல்லாமே வந்து இருபது இருபது கிராம் அளவு எடுத்துகிட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வெட்டி வேர் கிடச்சிது அப்படின்னாலும் அதையும் கொஞ்சமாக ஒரு இருபது கிராம் அளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கிட்டு நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த சிற்றாமூட்டியை மட்டும் காய்ச்சி கஷாயம் மாதிரி எடுத்துக்கணும் அது ஒரு மூணு லிட்டர் தண்ணி நல்லா விட்டு அதே மாதிரி எழுநூறு மில்லி அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த கஷாயம் மட்டும் காய்ச்சி குடிநீர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மற்றது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா நீர் விட்டு நல்லா அரைச்சி நல்லா ஒரு உருண்டை மாதிரி நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம மற்ற சரக்கு இந்த சுக்கு மிளகு ஏலம் இந்த வெட்டி வேர் இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்து உருண்டை மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஒரு லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஒரு லிட்டர் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கஷாயத்தை ஃபஸ்ட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக காய்ச்சினதுக்கப்புறம் இந்த அரைச்சி வச்ச உருண்டை நல்லா ஒரு கை அளவு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த உருண்டையை வந்து எடுத்து போட்டு நல்லா அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா காய்ச்சுங்க இதுவும் நம்மளுக்கு அந்த கடுகு ஸ்டேஜ் அந்த மெழுகு பதம் தாண்டி கடுகு பதம் நம்மளுக்கு வர ஸ்டேஜில் அந்த ஆயிலை வந்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வலி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க தொடர்ந்து அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வலி சார்ந்த நோய்கள் அனைத்துமே வந்து இந்த ஒரு எண்ணெய் தைலத்தில் வந்து சரியாயிரும் அவங்களுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் விருநகர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க வயசுமா நாற்பத்தி மூணு மேடம் ஓகேம்மா பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் மேடம் எனக்கு உடம்பு ஃபுல்லா பயங்கரமா பெயின் கால் வலி ரொம்ப இருக்குது பாருங்க 
ஒரு சில பேர்த்துக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் உடம்புல சரியாக இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி பாடி ஃபுல்லாக பெயின் இருக்கும் கை கால் வலியெல்லாம் ஏற்படும் சரியா இது நார்மலாக நம்மளுக்கு ஒரு வர்மா எடுத்தாவே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் இப்போ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுரையில் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் போய் ஒரு ரெண்டு வர்ம சிகிச்சை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் பெருசாக ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் அங்கங்க நம்மளுக்கு ரத்தம் கட்டுனாவே நம்மளுக்கு பெயின் இருக்கும்ல இப்போ சப்போஸ் இப்போ நம்ம கீழே விழுகிறோம் அடிப்படுது நம்மளுக்கு ரத்தம் கட்டுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு உடம்புல பெயின் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு பாடி பெயின் இருக்கும் அது சரி பண்ணிடலாம் சரியா அப்படி இல்லாட்டி எங்களோட ஆசியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தேற்றான் கொட்டையில் ஆனக்கூடிய மருந்துகள் வந்து இருக்குது அதை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் சாப்பிடும் போதும் உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்தது அப்படின்னா பெயின் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சரியாயிருமா நேரில் கூட நீங்கள் போய் பாருங்கள் சரி பண்ணிடலாம் ஸோ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நல்ல மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்த்து எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் என்கிட்ட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பரிமலா மேடம் திருவண்ணாமலையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகேமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் என்ன இப்பல தான் இருக்காங்க ஹலோ அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு வயசு 40 ஆகுது ம் எனக்கு இந்த இடுப்புல பிரச்சனையும் புதியால் வலியும் வந்து அதிகமா இருக்கு ஒரு மூணு வருஷமாவே இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஓகே மருந்துகளோட சேர்த்து வர்ம சிகிச்சையும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ஐந்து தடவை வந்து பண்ணணும் சரியா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேபி அந்த டிஸ்க்கு பல்ஜு ப்ரொலாப்ஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால தான் நம்மளுக்கு நடு முதுகு தண்டு இடத்துல வலிகள் வந்து ஏற்படும் அது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஹீல் பண்ணி விட்டுடலாம் சரி பண்ணிடலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சின்னதாக கிராக்ஸ் மாதிரி விழுந்து அதுலேருந்து நம்மளுக்கு திரவம் வந்து நம்மளுக்கு லீக் ஆகி வந்திருக்கப்போ அது நம்மளுக்கு நரம்பு டச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நடு முதுகு பகுதிகளையும் சைடில் அந்த இடுப்பு பகுதிகளும் நம்மளுக்கு வலி வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில சமயம் நம்ம ரொம்ப ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கால் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வலிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வர்ம சிகிச்சை பண்ணும்போது நம்ம சரி பண்ணிடலாம் மேலும் முதுகு தண்டு வடத்துக்கு நம்ம பலம் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து எந்த ஒரு பக்க விளைவும் ஏற்படுத்தக்கூடாத ஏற்படுத்தாத மூலிகைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம மருந்துக்களாக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக அந்த மருத்துவம் வந்து செஞ்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு சரியாயிரும் டிஸ்க் பல்ஜு ப்ரொலாப்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்ற சர்ஜரி அது மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ண தேவை கிடையாது பட் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்தவங்க வந்து நல்லா இருக்காங்க நல்லா குணமாக போயிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம தேவையில்லாமல் நம்ம அறுவை சிகிச்சையெல்லாம் நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பெயின் வந்து கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு குறைய விடாத அளவுக்கு நம்ம ஆக்கி வச்சுரு வேண்டாம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம நேரில் கூட நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சென்னையில் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது டி நகரில் தான் இருக்குது வந்து கூட பார்க்கலாம் நேரில் வந்தீங்கன்னா வர்மா பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் மூட்டு வலிகள் பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ மூட்டு வலி சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாக மூட்டு வலின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதில் வந்துட்டு கழிவுகள் நிறைய தேங்கி இருக்கிறதுனால கூட வலிகள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜென்ரலாக அந்த டாக்ஸின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மெடிசன்ஸை தாண்டி என்ன மாதிரி உணவு முறைகள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் மேம் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வெளியேறணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவு முறையே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு முக்கியமாக நம்மளுக்கு டாக்ஸின்ஸ் நம்மளுக்கு வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா வாட்டர் நம்மளுக்கு நம்ம நல்ல நம்ம தண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னாவே அது நல்லா நம்மளுக்கு எல்லா டாக்ஸின்ஸையும் நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் அவுட் பண்ணி நம்மளுக்கு வெளியேற்றிடும் ஹாட் வாட்டரை நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகும் சுடு தண்ணி காலையில் குடிக்கும் போது நல்லா ஃப்ரீயாக போகும் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதான் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்போஸ் இந்த கீரை காய்கறிகள் இதெல்லாம் எடுக்கும்போது நல்லா ஃப
இப்போ நம்ம மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எனக்கு வந்து நார்மலாக எனக்கு வந்து மோஷன் போகுது அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் இந்த மருந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றது ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க அப்போது அது வந்து மோஷன் போகிறதுக்கு மட்டும் வந்து அந்த மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறது கிடையாது மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயாக போகும் அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட டாக்ஸின்ஸு நம்மளுக்கு அந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ரீஅப்சர்வ் ஆகக்கூடிய கெட்ட டாக்ஸின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு அந்த அவுரி துத்தி எல்லாமே நம்மளுக்கு அதில் சேர்ந்துருக்கிறதுனால அது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து வெளியெடுத்துவிடும் வெளியெடுத்து விடும்போது டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா புது செல்ஸ் நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் பாடி வந்து நல்லா ரெஜுவனேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனாக நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் டாக்ஸின்ஸ் வெளியெடுக்கிறது தான் கொடுக்குறோம் அப்போ நேரில் மருத்துவமனையில் வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மெடிக்கேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு சைட் டாக்ஸின்ஸும் நம்மளுக்கு வெளியேறும் கெட்ட செல்ஸ் கெட்ட இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கெட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியேறவும் செய்யும் புது ரத்தம் நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகவும் செய்யும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் நம்மளுக்கு உள்ளேயே நம்மளுக்கு பலமாக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து நாடி பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த சிகிச்சை முறைகள் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு நோயிலேருந்து வெளிப்பட்டுலாம் எந்த ஒரு வியாதினாலும் நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிடுது ஓகே நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி மூட்டு வலிகள் பற்றி எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க மேம் நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இஸ் க